ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಬನಂ ಡೆವಲಪ್ಪರ್ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನ್ ಕೇವಲ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಲನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆದರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬೆದರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಣ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೆದರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತ ಎಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ನವರೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನಂತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹುಡುಗರ ಟೀಮ್ ಇರಬಹುದು ನಮ್ದು ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಾನ್ ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಮುಂದೆ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡಾನ್ ಆಗಿರುವಂತ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಆತನನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುನಿರಾಜು ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜು ರವಿ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ರವಿ ಪೂಜಾರಿಯನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಒಂದು ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಂದ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಹ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿನಕ್ ನಗರದ ಒಂದು ಶಬನಂ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಬನಂ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅದು ಶೂಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆತನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆತ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾ